வணக்கம் நான் உங்கள் சௌந்தர்யா இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் இப்போ சயின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் டு டுவெல்த் இல்லாமல் வந்து எல்லா எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லாத்துலேயுமே வந்து சயின்ஸ்லேருந்து அதிகப்படியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ சயின்ஸில் வந்து அதிகமாக நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதாவது இனப்பெருக்க மண்டலம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் இனப்பெருக்கம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சரியா இப்போ இந்த ரீப்ரொடக்ஷனை வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன்னொன்று வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது வந்து பாலிலி இனப்பெருக்கம் பாலின பெருக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒற்றை பெற்றோர் முறையில் தான் இந்த இனப்பெருக்கம் வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆண் பெண் அப்படின்ற மாதிரி இரண்டு பெற்றோர் இல்லாமல் ஒரே பெற்றோர்லேருந்தே அதோட உயிரி அந்த உயிரி வந்து அதோட சேய் வந்து உருவாக்குற முறை தான் வந்து ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஷன் ஸ்பாரலேஷன் பட்டிங் ஜெமியல் ஃபார்மேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரீஜென்ரேஷன் இப்போ வந்து ஃபிஷன் ஃபிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா பிளவுறுதல் பிளவுறுதல் அப்படின்னா அந்த உயிரி இருக்கு இல்லையா அந்த உயிரி வந்து ரெண்டாவோ இல்லை மூணாவோ வந்து பிரிஞ்சு அந்த இதுலேருந்து அதோட சேயை வந்து உருவாக்குறது தான் வந்து ஃபிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இது வந்து அதிகமாக இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்த மாதிரி இதிலலாம் இருக்குன்னா அந்த பலசல் உயிரிகள் பாக்டீரியாஸ் அமிபாஸ் இந்த மாதிரி இதில் தான் வந்து இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஃபிஷனே வந்து நாலு வகையாக பிரியுது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பைனரி ஃபிஷன் மல்டிபிள் ஃபிஷன் ஸ்பாரலேஷன் ஸ்ட்ராபிலேஷன் அதாவது வந்து இரு சம பிளவு முறை பல செல் பல உயிரி பிளவு முறை அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பாரல் ஆக்கம் ஸ்ட்ராபில ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரு சம பிளவு முறை அந்த உயிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெண்டாக பிரியும் அந்த இது வந்து சமமாக இரு சமமாக வந்து பிரிஞ்சு ஒன்று ஒன்றும் வந்து ஒரு சேய் உயிராக வந்து நமக்கு உருவாகிறது தான் வந்து பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பைனரி ஃபிஷனே வந்து நாலு வகையாக இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் இர்ரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் ட்ரான்ஸர்ஸ் பைனரி ஃபிஷன் லாங்கிடியூட்னல் பைனரி ஃபிஷன் ஆப்ளிக் அதாவது வந்து இது என்ன இது எப்படி இதை வந்து இந்த பிரிவு வந்து நம்ம ஏற்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எந்த வாகில் வந்து பிரியுது எந்த ஆக்சஸில் வந்து அது பிரியுதுங்கிறத வச்சு தான் இந்த நாலு டைப் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சிம்பிள் இர்ரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் இரெகுலர் பைனரி ஃபிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமீபா சரியா இந்த இது சிம்பிள் இரெகுலர் பைனரி ஃபிஷனுக்கு வந்து அமீபா வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம் அதாவது இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ரெண்டு இதாக பிரியுது இல்லையா ரெண்டு இதாக பிரிஞ்சு ரெண்டு உயிரி வந்து நமக்கு கிடைக்கிது அதுதான் வந்து எளிய ஒழுங்கற்ற இரு சம பிளவு சிம்பிள் இரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது ட்ரான்ஸர்ஸ் அப்படின்னா கிடைமட்ட இரு சம பிளவு அதாவது வந்து அந்த உயிரி வந்து கிடைமட்ட வாக்கில் வந்து பிரியும் அதை தான் வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸர்ஸ் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி லாங்கிடியூட்னல் பைனரி ஃபிஷன் லாங்கிடியூட்னல் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து நீள்மட்ட வாக்கில் பிரியும் நீள்மட்ட வாக்கில் பிரியுது அப்படின்றப்ப வந்து இது அது வந்து லாங்கிடியூட்னல் வரும் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா இந்த யூக்ளியானா இந்த மாதிரியான உயிரிலாம் வந்து லாங்கிடியூட்னல் பைனரி ஃபிஷனில் வந்து நமக்கு வருது அதே மாதிரி ஆப்ளிக் ஆப்ளிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து சாய்வு மட்ட வாக்கில் வந்து ஆப்ளிக் ஆக்சஸில் வந்து பிரிகிறதுனால இதை வந்து நம்ம ஆப்ளிக் பைனரி ஃபிஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செரேஷியம் இருக்கு இல்லையா செரேஷியம் வந்து ஆப்ளிக் ஆக்சஸில் வந்து நமக்கு பிரியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ஃபிஷன் அதாவது வந்து பல பிளவு முறை இதை வந்து எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் ஃபிஷன் ப பன்மடி பிளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிகமான அளவில் அந்த தாய் உயிரிலே வந்து அது அதிகமான அளவில் வந்து பிரிஞ்சு அதுலேருந்து நமக்கு வெளியில் கிடைக்கிறது தான் வந்து இந்த மல்டிபிள் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து பிளாஸ்மோடியம் இருக்கு இல்லையா பிளாஸ்மோடியமில் வந்து ரெண்டு பகுதியில் வந்து இந்த மல்டிபிள் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது 
ஓகேவா இப்போ வந்து பிளாஸ்மோடியமில் வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபிஷன் ப்ராசஸில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கைசாண்ட் ஊசைட் அப்படின்ற ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து இந்த மல்டிபிள் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது இந்த மாதிரி நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஸ்கைசாண்டில் வந்து ஸ்கைசோகானி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே ஊசைட்டில் வந்து ஸ்போரோகானி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லையா உயிரி அந்த உயிரியை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து மீரோசைட்ஸ் ஸ்போரோசைட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து நிறையா இதாக வந்து பல மடங்காக வந்து பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா சைட்டோபிளாசம் வந்து பிரியாது நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் பிரியும் நியூக்ளியஸ் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்து நமக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து சைட்டோபிளாசம் அதுக்கப்புறம் போய் ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸையும் வந்து கவர் பண்ணிக்குது அந்த கவர் பண்ணிக்கிறத தான் வந்து நம்ம வந்து இதுன்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து கவர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நமக்கு வந்து அந்த இது வந்து உடஞ்சி அதுலேருந்து அந்த சேவ் உறுப்பானது வந்து நமக்கு வெளியில் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து மல்டிபிள் ஃபிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்ட்ராபிலேஷன் அதாவது வந்து ஸ்ட்ராபிலா ஆக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ராபிலா ஆக்கம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து எ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸஸ் ஃபிஷன் அதாவது வந்து ஒரு சிறப்பு முறை கிடைவட்ட கிடைமட்ட பிளவு இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சிறப்பு முறை தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதனால் அப்படின்னா அந்த தாய் உயிரியில் வந்து நிறையா வந்து ட்ரான்ஸஸேஷன் ஏற்படும் ஒரே இதில் வந்து ஒரே டைமில் வந்து நிறையா ட்ரான்ஸஸேஷன் ஏற்பட்டு அதுலேருந்து நமக்கு வந்து சேவ் உயிரி கிடைக்கிறதுனால இதை வந்து ஸ்ட்ரா இது இது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸஸ் ஃபிஷன் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்போரிலேஷன் 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 தான் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து எங் இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு வந்து சாதகமற்ற நிலையில் இருக்குது ஒரு அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்ற நேரத்தில் தான் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்போர்லேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த உயிரிகள் வந்து அந்த கருமுட்டை உள்ளேயே கருமுட்டையை வந்து பிரிகிறது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த தாய் உறுப்புக்குள்ளேயே அது வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வளர்ந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கும் சாதகமான நிலை வரும்போது தான் இந்த இது வந்து அந்த சேய் இதானது வந்து வெளியில் வரும் அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்போர்லேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இதில் இவ்வளோ பிரிவு இருக்கே நம்ம வந்து இவ்வளோ பிரிவு இருக்கே எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ பைனரி ஃபிஷன் இருக்கு இல்லையா பைனரி ஃபிஷன்னா அதில் இன்னும் நாலு ப்ராசஸ் இருக்குது அதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி ஸ்லாட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது இப்போ ஏ ஸ்லாட் பி ஸ்லாட் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஸ்லாட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பி அப்படிங்கிறது வந்து பைனரி ஃபிஷன் ஓகேவா எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிள் இர்ரெகுலர் பைனரி ஃபிஷன் எல் அப்படின்னா வந்து லாங்கிடியூட்னல் பைனரி ஃபிஷன் அதே மாதிரி ஓ அப்படின்னா ஆப்ளிக் பைனரி ஃபிஷன் ட்ரீ டி அப்படின்றது வந்து ட்ரான்ஸஸ் பைனரி ஃபிஷன் ஸோ இப்போ பி பி ஸ்லாட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ பைனரி ஃபிஷனில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பட்டிங் அதாவது இப்போ பட்டிங் பட்டிங் அப்படின்னா என்ன முகில்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த தாய் இருக்கு இல்லையா அந்த தாய் உறுப்பில் வந்து மொட்டு மாதிரியான ஒரு உருவம் ஒரு வடிவில் வந்து ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும் பட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பட்டு தான் வந்து வளர்ந்து நமக்கு வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்காக அந்த சேயாக வந்து நமக்கு வளர்ந்து கிடைக்கிறது தான் வந்து பட்டிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இந்த பட்டிங்க்கு உதாரணம் பார்த்தோம்னா ஸ்பாஞ்சஸ் அந்த க பஞ்சுகள் இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்து நம்ம உதாரணமாக சொல்கிறோம் இப்போ இது வந்து இந்த பேரண்ட் இதுதான் வந்து அந்த பட்டு ஸோ இந்த பட்டு வந்து வளர்ந்து வளர்ந்து தான் நமக்கு வந்து 
ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்காக அது ஒரு தனி சேயாக வந்து நமக்கு வந்து பிரிஞ்சு அதுலேருந்து கிடைக்கும் இந்த பட்டிங்கை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்டோஜினஸ் பட்டிங் எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங் அதாவது புற முகிழ்த்தல் அகமுகிழ்த்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது என்ன புற முகிழ்த்தல் அப்படின்னா அந்த தாய் உறுப்புகளேருந்து அது தாய் உடம்போட வெளிப்புறத்தில் வந்து அந்த மொட்டு வந்து உருவானுச்சு அப்படின்னா அது வந்து எண்டோஜினஸ் பட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே வந்து அந்த இது பட்டு வந்து அந்த பெற்றோர் உடம்புல உள்புறத்தில் வந்து உருவாகிறத வந்து நம்ம எக்ஸோஜினஸ் பட்டிங் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறோம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து ஜம்யூல் ஃபார்மேஷன் ஜம்யூல் ஆக்கம் ஜம்யூல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா வந்து இந்த இது இருக்கு இல்லையா உள்ளமை மொட்டுக்கள் உருவாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இது நடக்கிறது தான் வந்து ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து அதிகமாக வந்து நன்னீர் கடற்பஞ்சுகளில் தான் வந்து இந்த ஜெம்யூல் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து துண்டாதல் முறை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அந்த தாய் உறுப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த தாய் உறுப்பு வந்து பல துண்டுகளாக வந்து மாறி அந்த ஒவ்வொரு துண்டுமே வந்து ஒரு சேய் உறுப்பாக வந்து மாறுறதுக்கான ஆற்றல் பெற்றிருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த துண்டாகி அது வந்து மாறுறது தான் வந்து துண்டாதல் முறை அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அதாவது ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அதிகமாக வந்து இந்த சி அனிமோன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கடல் சாமந்திகள் அந்த கடல் சாமந்திகளில் தான் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது சரியா அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீஜென்ரேஷன் அதாவது வந்து இழப்பு மீட்டல் இழப்பு மீட்டல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்மளுக்கு அடிப்பட்டுருச்சு இல்லைனா வந்து அந்த உயிரி வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு அடிப்பட்டுருச்சு அந்த மாதிரியான பார்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து திரும்ப கிடைக்கிறது திரும்ப அது வந்து அந்த பார்ட்டை வந்து வளர்த்துக்கிறத தான் வந்து ரீஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ரீஜென்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படித்தது யார் அப்படின்னா ரீஜென்ரேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்ரஹாம் ட்ரெம்ப்ளே அப்படிங்கிறவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதாவது ஆண்டில் வந்து படித்தார் எந்த எந்த உயிரியில் அதை வந்து அவர் படித்தார் அப்படின்னா ஹைட்ரா ஹைட்ரால தான் வந்து அதை அவர் வந்து படித்தார் இப்போ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் ஸ்டடி பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேர் கேட்கலாம் இல்லை எந்த ஆண்டில் வந்து படித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இயர் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த உயிரியில் வந்து அதை படித்தார் அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்சி இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் வந்து இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு வந்து நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ரீஜென்ரேஷன் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது வந்து முழு உருவ மீட்டல் உறுப்பு மீட்டல் அப்படின்ட்டு அதாவது வந்து மார்ஃபலாக்சிஸ் எபிமோஃபோசிஸ் அப்படின்ட்டு முழு உருவ மீட்டல் அப்படின்னா என்னென்னா உருவ மீட்பு அப்படின்னா அதோட ஃபுல்லோட ஃபுல் இதையும் உருவத்தையும் வந்து மீட்டு எடுக்கிறது தான் வந்து முழு உருவ மீட்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எபிமோஃபோசிஸ்னா உறுப்பு அதாவது வந்து அடிப்பட்ட திசுவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து அடிப்பட்டு அதுக்கு துண்டான பார்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த பார்ட்ஸை மட்டும் வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து எபிமோஃபோசிஸ் இந்த எபிமோஃபோசிஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ரெப்பரேட்டிவ் இன்னொன்று வந்து ரீஸ்டோரேட்டிவ் அப்படின்ட்டு ரிப்பரேட்டிவ் அப்படின்னா வந்து அந்த டிஷ்யூஸ் மட்டும் இந்த அடிப்பட்ட இடத்துல இருக்க டிஷ்யூஸ் மட்டும் வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகி வர்றது தான் வந்து ரிப்பரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே ரீஸ்டோரேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியே வந்து இப்போ அதுக்கு வந்து வால் துண்டாயிடுச்சா அந்த வாலே முழுசாக வளர்ந்து வர்றது இந்த மாதிரி அந்த பார்ட்டையே முழுசாக வந்து நமக்கு மீட்டு கொடுக்குறது தான் வந்து ரீஸ்டோரேட்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா வந்து நட்சத்திர மீன்கள் இருக்கு இல்லையா நட்சத்திர மீன்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பள்ளி இந்த மாதிரியான இதுலலாம் வந்து அதோட உறுப்பே துண்டானாலும் இப்போ பள்ளிக்கெலாம் வால் விழுந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் கட்டானுச்சுன்னா திரும்ப அதுக்கு வந்து வால் முளைச்சி வருது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அதே மாதிரி நட்சத்திர மீனுக்கும் வந்து அதோட பகுதி ஏதாவது கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது திரும்ப வந்து வளர்ந்து வரும் இதுதான் வந்து நம்ம ரீஸ்டோரேட்டிவ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இதை எப்படி ஈஸியாக இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பட்டிங் வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது இதை வந்து எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேனி ஓகேவா பி அப்படின்னா பட்டிங் அதில் டைப்ஸ் எண்டோஜினஸ் எக்ஸோஜினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரீஜென்ரேஷன் பார்த்தவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாேரு
அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ டிஎன்பிசி இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒற்றை பெற்றோர் மூலயமா நடக்கிற அந்த இனப்பெருக்க முறை பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள் வந்து நம்ம கேட்குறாங்க ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாமும் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு வந்திருக்கு அதே மாதிரி இப்போ வந்து இப்போ ஃபிஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து பிளவு முறையில் ஏற்பட்ட அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு அதிகமாக கேட்கலாம் இல்லைன்னா அந்த முறையை கொடுத்து அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னான்னு கேட்கலாம் இல்லை அந்த ப்ராசஸை கொடுத்து என்ன முறையில் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்போ அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா மல்டிபிள் ஃபிஷனில் ஸ்கைசான்ட் அந்த ஸ்கைசோகானி அப்படின்ற மாதிரி அப்போ ஸ்கைசான்டில் நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன ஸ்கைசோகானி அப்போ வந்து ஸ்கைசோகானி வந்து எந்த இதில் வந்து நடக்குது எந்த உயிரியில் வந்து நடக்குது அதே மாதிரி ஸ்போரோகானி வந்து எந்த உயிரியில் நடக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அதுலேருந்து உருவாகிற அந்த சேவ் உயிருக்கு பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் எந்த உயிரியில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸும் வந்து நமக்கு கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து பாலின பெருக்கம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆண் உயிரி இன்னொரு பெண் உயிரி ரெண்டும் இணைகிறது மூலமா அதுலேருந்து நமக்கு வந்து அதோட இன செல்கள் வந்து ஒன்றிணையுது அந்த இன செல்கள் ஒன்றிணைகிறதுலேருந்து நமக்கு வந்து கருமுட்டை கிடைக்கும் அந்த கருமுட்டை வளர்ந்து தான் வந்து ஒரு சேயா மாறுது ஓகேவா இந்த தான் வந்து பாலின பெருக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பாலின பெருக்கம் வந்து இப்போ இந்த பாலின பெருக்கம் வந்து விலங்குகளில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்காமி இன்னொன்று வந்து கான்ஜுகேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ சிங்காமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு கரு ஒற்றை மய கருமுட்டை இருக்குது இல்லையா இது இரு வகையான ஒற்றை மய கருமுட்டை வந்து இணைஞ்சு இரட்டை மய கருமுட்டையாக மாறும் அது ஜைகோடா டிப்ளாய்ட் ஜைகோட்டாக மாறும் ஹாப்ளாய்ட் ஜைகோட் வந்து அதை தான் வந்து நம்ம சிங்காமி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இது இது வந்து ரெண்டு டைப்பாக வந்து பிரியுது ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து ரெண்டு வகையாக பிரியுது அதாவது வந்து இப்போ அந்த இது இருக்கட்டும் அந்த கரு இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த தாயோட வெளிப்புறத்திலேருந்து உருவாகி அந்த சேய் உறுப்பானது சேய் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே வந்து அந்த தாயோட உள்கருவில் இருந்தே வய அதோட வயிறுக்குள்ளேயே வந்து வளர்ந்து அந்த குட்டி வந்து வெளில வர்றத வந்து இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கான்ஜுகேஷன் கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னா இணைவு முறை அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரு உயிரிகள் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பீ ஒரே வகையான இரு உயிர்கள் வந்து உயிரிகள் வந்து தற்காலிகமாக இணையும் எதுக்காக இணைகிறது தான் வந்து கான்ஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி இணைகிற அந்த உயிரிகளை வந்து கான்ஜுகன்ஸ் அதாவது இணைவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இணைகிறது மூலயமா என்ன பரிமாறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நியூக்ளியர் மெட்டீரியல்ஸ் அது இருக்கு இல்லையா உட்கரு பொருட்கள் அதுங்கள்ட்ட இருக்க அந்த உட்கரு பொருட்களை வந்து பரிமாறிக்கும் இந்த டிஎன்ஏ இந்த மாதிரியான இதை வந்து பரிமாறிக்கிட்டு அதுலேருந்து அந்த தாயோட உடம்புல வந்து கருமுட்டை ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து நமக்கு சேய் கிடைக்கிறது தான் வந்து கான்ஜுகன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ இது வந்து விலங்குகளில் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான நிலைகள் அதோட வாழ்க்கை சுழற்சி நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜுவனைல் ஃபேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் சனசன் ஃபேஸ் அதாவது வந்து இளம் உயிரி நிலை ஓகேவா இளம் உயிரி நிலை அதாவது வந்து அதோட பிறப்புலேருந்து அந்த இனப்பெருக்க முதிர்ச்சி அடையுது இல்லையா அந்த காலம் வரைக்கும் உள்ளது தான் வந்து இந்த ஜுனை ஜுவனைல் ஃபேஸ் அதாவது அதோட பிறப்புலேருந்து இன முதிர்ச்சி இனப்பெருக்க முதிர்ச்சி அடைகிற நிலை தான் வந்து ஜுவனைல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா அதோட இனப்பெருக்க காலம் அந்த இது வந்து கரு உருவானதுலேருந்து அது சேயா மாறி அது வெளியில் வர்ற வரைக்கும் உள்ள அந்த காலத்தை தான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து சென்சன் ஃபேஸ் சென்சன் ஃபேஸ்னால் முதுமை நிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது வந்து அதோட அந்த இனப்பெருக்க இது வந்து முடிவடையுது இல்லையா அந்த காலத்தில் வந்து அதோட உடம்புலையாக இருக்கட்டும் அதோட நடவடிக்கைகள்லையாக இருக்கட்டும் சில தளர்வுகள் ஏற்படும் அதை தான் வந்து நம்ம வந்து சென்சன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி காலங்கள்னால வந்து இந்த இனப்பெருக்கம் செய்கிறத வந்து
பருவ கால இனப்பெருக்கையாளர்கள் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் பிரீடர்ஸ்னா தொடர்ச்சியாக வந்து இனப்பெருக்கம் செய்கிறோம் விலங்குகளை தான் வந்து கண்டினியூஸ் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சீசனல் பிரீடர்ஸ் வந்து எப்படி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும்தான் அதோட இனப்பெருக்க செயலை வந்து செய்யும் இதுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா மான் அதுக்கப்புறம் வந்து சில மோஸ்ட்லி இருக்க பறவைகள் எல்லாமே வந்து சீசனல் பிரீடர்ஸில் தான் வரும் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா கண்டினியூஸ் பிரீடர்ஸ் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து காலம்லாம் கிடையாது எல்லா காலத்துலேயுமே இது வந்து இந்த இனப்பெருக்க செயலை வந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா வீட்டில் வளர்க்குற பறவைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து தேனீக்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸ் பிரீடர்ஸில் வந்து நமக்கு வருது ஓகே அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர்த்தோஜோஜெனிசிஸ் அதாவது வந்து கண்ணி இனப்பெருக்கம் இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து இயற்கையாகவே நமக்கு வந்து ஒற்றை பெற்றோர் மூலியமாக வந்து ஒரு உயிரிலேருந்தே வந்து அந்த கரும் முட்டை வந்து வளர்ச்சி அடையும் இந்த இனப்பெருக்க முறை வந்து நடக்காது அதை தான் வந்து நம்ம பேர்த்தனோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா இது வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த கண்ணி இனப்பெருக்கம் வந்து ரெண்டு வகைப்படுது ஒன்று வந்து நேச்சுரல் அதாவது இயற்கை கண்ணி இனப்பெருக்கம் இன்னொன்று வந்து செயற்கை கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு ரெண்டு வகைப்படுத்துகிறோம் இந்த இயற்கை கண்ணி இனப்பெருக்கமே வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் இன்னொன்று வந்து இன்கம்ப்ளீட் இப்போ கம்ப்ளீட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து முழுமையாகவே இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த கண்ணி இனப்பெருக்கம் மூலியமாக மட்டும்தான் வந்து இன்னும் அதோட இனப்பெருக்க முறையை வந்து செய்யுது அதுவே இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து கண்ணி இனப்பெருக்கமும் செய்யும் அட் த சேம் டைம் வந்து பாலினப்பெருக்கம்லேயும் வந்து ஈடுபடும் அந்த மாதிரியான உயிர்கள் தான் வந்து இன்கம்ப்ளீட் நேச்சுரல் பேர்த்தனோ ஜெனசிஸ் ப்ராசஸில் வந்து வருது அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா தேனீக்கள் தேனீக்கள் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டில் தான் வந்து வரும் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர்டிஃபிஷியல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயற்கையாக வந்து நம்ம வந்து அந்த கருமுட்டையை வந்து தூண்டுறது அதாவது வந்து ஃபிசிக்கலாகவோ கெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலியமாகவோ உயிரியலாகவோ வேதியியல் முறையிலேயோ வந்து அந்த கருமுட்டையை வந்து நம்ம தூண்டி அதுலேருந்து ஒரு உயிரை வந்து உருவாக்குறது வளர செய்கிறது தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் பேர்த்தனோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது என்னென்னா அதாவது பீடோஜெனட்டிக் பேர்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இளம் உயிரி நிலையிலே வந்து அந்த கண்ணின பெருக்கம் வந்து நடக்கிறது அந்த இளம் உயிரி இருக்கு இல்லையா அந்த இளம் உயிரியே வந்து அதுக்கு தேவையான அடுத்தடுத்த சந்ததிகளில் உருவாக வேண்டிய அந்த மற்ற இளம் உயிரிகளை வந்து உருவாக்குறது தான் வந்து பீடோஜெனட்டிக் பேர்த்தனோஜெனிசிஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி இனப்பெருக்கம் செய்கிற விலங்குகளை வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் அது வந்து எந்த முறையில் அதோட இது சேய வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு விலங்குகளை வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஓகேவா என்னென்ன வகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓவி பேரஸ் அதாவது வந்து முட்டை இடுபவை இந்த மாதிரியான விலங்குகள் வந்து முட்டை இட்டு அதை அடகாத்து அதுலேருந்து அதோட தன் குஞ்சுகளை வந்து பொறிக்கிறது தான் வந்து ஓவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணம் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற கோழி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இதுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா விவி பேரஸ் விவி பேரஸ்னால் வந்து குட்டி இனுபவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இது வந்து அதோட குட்டி வந்து குட்டியாக தான் அது இது பண்ணும் எக்கு வந்து இது பண்ணாது ஓகேவா இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா வந்து கன்று மாடு கன்றுகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உதாரணமாக சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த விவி பேரஸ் வந்து முக்கால்வாசி அதிகமான அளவில் இது வந்து பாலூட்டிகளாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னா அது அந்த தாய் இருக்கு இல்லையா தாயோட வயிற்றுக்குள்ளேயே வந்து அது அந்த கருப்பையிலேயே வந்து முட்டி முட்டையை வந்து இது பண்ணி அதை பொறித்து குட்டிகளாக வந்து வெளியில் விடுறது தான் வந்து ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா ஷார்க் இருக்கு இல்லையா அசுராமீன்கள் அது அது வந்து இதுக்கு உதாரணமாக நம்ம வந்து சொல்லலாம் சரியா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது மனிதர்களில் நடக்கிற பாலின பெருக்கம் மனிதர்கள் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம்மளோட இது வந்து தலைக்கிறதாக்காக இருக்கட்டும் நம்மளோட வருங்கால சந்ததிகள் வந்து தலைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அந்த இது உருவா உயிர் உருவாகிறதுக்காக இருக்கட்டும் இந்த இனப்பெருக்க முறை வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதை வந்து இருக்குது 
எப்பவுமே வந்து மனிதர்கள் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் வந்து செய்வாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நம்ம இதில் வந்து ஜெனட்டிக் டிஃபரன்சஸ் இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னால வந்து ஜெனட்டிக் டிஃபரன்சஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே ஏ செக்ஷனில் வந்து நமக்கு எந்த விதமான டிஎன்ஏ டிஃபரன்ஸும் இல்லாமல் வந்து ஜெனட்டிக் டிஃபரன்சஸ் இல்லாமல் தான் நமக்கு வந்து சேய் கிடைக்கும் ஆனால் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து கண்டிப்பாக ஜெனட்டிக் டிஃபரன்சஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இனப்பெருக்க மண் இது மனிதர்களில் இருக்க இனப்பெருக்க மண்டலம் செய்கிற முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் நாலு நிகழ்வுகள் இருக்குது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஓவாலேருந்து அந்த கேமிட்ஸ் இனப்பெருக்க செல்கள் இருக்கு இல்லையா விந்துக்கள் இருந்தும் அண்டகங்கள் இருந்தும் அந்த இது இனப்பெருக்க செல்களை உருவாக்குறது வந்து இந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்தோட வேலை அதே மாதிரி அந்த இனப்பெருக்க செல்களை வந்து தக்க வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை கடத்துறதா இருக்கட்டும் அதுவும் வந்து இதோட வேலையாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த சேய் இருக்கு இல்லையா தாய் சேய் ரெண்டையும் வந்து இணைச்சு அந்த சேய்க்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து இந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்தோட வேலை தான் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுது இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்மோன்களை உருவாக்குறதும் வந்து இந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்தோட வேலையாக தான் இருக்கு ஓகேவா ஆண்களோட இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேர் ஆஃப் டெஸ்டஸ் அதாவது வந்து ஓரிணை விந்தகங்கள் ஓரிணை நாளங்கள் அதே மாதிரி வந்து ஆக்சசரி கிளான்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டலியா அதாவது வந்து வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இதெல்லாம் தான் வந்து சேர்ந்தது தான் வந்து ஆண்களோட இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பெண்களில் பார்த்தோம்னா வந்து ஓரிணை அண்டகங்கள் ஓவிடாக்ஸ் அதுக்கு அதே மாதிரி பேர் ஆஃப் ஓவிடாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பை கருப்பை அதுக்கப்புறம் வந்து கலவி கால்வாய் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டலியா அதே மாதிரி பிற இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் வந்து பெண்களோட இனப்பெருக்க மண்டலம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இனப்பெருக்க மண்டலத்திலேருந்து நமக்கு வந்து இன ச இனப்பெருக்க செல்கள் உருவாகுது இல்லையா அந்த இன செல்கள் வந்து ஆண்களில் உருவாகிறதுக்கு பேர் வந்து ஸ்போமட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அதாவது வந்து விந்தகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பெண்களில் உருவாகிறதுக்கு பேர் வந்து ஊஜெனசிஸ் அதாவது வந்து அண்டகங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ வந்து பெண்களில் வந்து அந்த நடக்குது இல்லையா இனப்பெருக்க சுழற்சி முறை அதை வந்து நம்ம மென்சுரல் சைக்கிள் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் இப்போ அந்த பெண்களில் நடக்கிற அந்த இனப்பெருக்க சுழற்சி முறையை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா மென்சுரல் சைக்கிள் அதாவது வந்து மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து எதுக்கப்புறம் வந்து பெண்களில் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பூ பெய்தல் பியூபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பூ பெய்தலுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் ப்ராசஸ் வந்து பெண்களோட உடம்பில் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களோட இது வந்து ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அந்த அண் அண்டம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படி ரிலீஸ் ஆகிறப்போ ஆகுது இல்லையா அதுக்கப்புறம் வந்து இனப்பெருக்கம் நடக்கும்போது அதுலேருந்து ஆண்கள்லேருந்து உருவாகிற அந்த விந்து போய் இந்த அண்டகத்தோடு இணைகிறதுனால தான் வந்து இணையும் போது அதாவது அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுனால தான் நமக்கு வந்து ஜைகோட் அப்படின்ற அந்த கருமுட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த கருமுட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அதாவது வந்து மர மறைமுக பிளவு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ரிப்பீட்டட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலியமாக வந்து பல செல்களாக வந்து ஃபார்ம் ஆகி பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படிங்கிற கருக்கோலத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த கருக்கோலம் தான் வந்து நம்ம கருப்பையில் போய் பதிஞ்சு ஒரு க கருவாக வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அந்த கரு வளர்ந்து அது வந்து முழு குழந்தையாக வந்து உருவாகி நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வந்து மொத்தம் இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் அதாவது வந்து நாற்பது வாரங்கள் ஆகுமா ஓகேவா அந்த குழந்தை வந்து முழுசாக வளர்றது அந்த கருலேருந்து அந்த குழந்தை வந்து முழுசாக வளர்றதுக்கு வந்து இரநூத்தி எண்பது நாட்கள் ஆகுது நாற்பது வாரங்கள் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த குழந்தை அந்த முழு வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தாயோட வயிற்றுலேருந்து வந்து வெளியில் வரும் அதே மாதிரி அந்த தாய் வயிற்றுலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் எப்போவுமே வந்து மனிதர்களில் வந்து 
முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு வந்து தாய்ப்பால் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க எதனால அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தாய்ப்பாலில் வந்து எதிர்ப்பு சக்திகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா தாய்ப்பாலில் வந்து லாக்டோபெரின் இந்த லாக்டோபெரின் அப்படிங்கிற புரத சத்து வந்து தாய்ப்பாலில் வந்து கிடைக்கிது இந்த புரதத்தோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் இதெல்லாம் வராமல் அந்த குழந்தைகளை தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த லேப்டாப்பெரின் வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தாய்ப்பாலில் இருக்க கலோரியோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவன்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் ஓகேவா செவன்டி பார் ஹண்ட்ரட் இது வந்து எம்எல் அளவுக்கு வந்து இதில் கலோரிஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அதனால தான் வந்து தாய்ப்பால் வந்து அவசியம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா இந்த மாதவிடாய் சுழற்சி அப்போ நம்ம மணி பெண்களோட உடம்புல இருந்து வெளியாகிற ரத்தத்தோட அளவு என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எம்எல் குறைந்தபட்சமாக வந்து நம்ம உடம்புல இருந்து ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு ரத்தம் வந்து வெளியேறுது ஓகேவா அதே மாதிரி கரு உறாத அந்த அண்ட செல்கள் இருக்கு இல்லையா அதோட வாழ்நாள் வந்து பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரங்கள் தான் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸில் வந்து கேட்கலாம் எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த அண்ட செல்கள் வந்து கரு உரலை அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் வந்து உயிர் வாழுது அதே மாதிரி எந்த எவ்வளோ அளவு ரத்தம் வந்து நமக்கு வெளியேறுது அப்படின்ற மாதிரியாக கேட்கலாம் இல்லை தாய்ப்பாலில் இருக்க அந்த புரதத்தோட பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஒரு கரு உருவாகிறதுக்கு மொத்தமாக வந்து எத்தனை நாட்கள் வந்து ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் அதே மாதிரி டென்த்தாக இருக்கட்டும் டுவெல்த்தாக இருக்கட்டும் இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் டென்த்துலேயும் இது வந்து மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் டுவெல்த்துலேயும் வந்து இந்த கொஷின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேஜர் ரீப்ரொடக்டிவ் இவன்ஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் அதாவது வந்து மனித உடம்பில் நடக்கக்கூடிய முக்கிய நிகழ்வுகள் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் நடக்கிற முக்கிய நிகழ்வுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமட்டோஜெனசிஸ் ஃபஸ்ட்டு கேமட்டோஜெனசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இனசல் உருவாக்கம் அதாவது வந்து ஆண் இனசல்கள் பெண் இனசல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேமட்டோஜெனசிஸ் ஊஜெனசிஸ் விந்தகங்கள் அண்டகங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இது வந்து இன செல்கள் வந்து உருவாகிறது தான் வந்து கேமட்டோஜெனசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இன்செமினேஷன் அதாவது வந்து விந்து உள்ளேற்றம் ஆண்களில் உருவாகக்கூடிய அந்த விந்துக்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பெண்களோட கருப்பை பாதையில் வந்து உள் செலுத்துறது தான் வந்து இன்செமினேஷன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னா வந்து கரு உறுதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த இன செல்கள் வந்து சேர்ந்து அந்த கேமிட்ஸ்லேருந்து நமக்கு வந்து அந்த ஜைகாட் அப்படிங்கிற அந்த கரு முட்டை உருவாகிறது தான் வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ராசஸ் கரு உறுதல் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது கிளீவேஜ் கிளீவேஜ் அப்படின்னா பிளவி பெருகள் இது வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒற்றை கருமுட்டை இருக்கு இல்லையா அந்த கருமுட்டைக்குள்ளே வந்து ரிப்பீட்டட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிற மறைமுக பிளவு முறை மூலியமா வந்து அந்த செல்கள் வந்து நிறைய பிரிஞ்சு அதுல இருந்து வந்து நமக்கு வந்து அது ஒரு கரு கோலமா மாறும் அதாவது வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ற அந்த கரு கோலமா மாறுறது தான் வந்து நம்ம வந்து கிளீவேஜ் அப்படின்ட்டு சொல்றோம் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்ப்ளான்டேஷன் கரு பதிதல் இந்த கரு கோலமாக மாறின அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் வந்து பெண்களோட கருப்பையில் போய் பதிகிறது தான் வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் கரு பதித்தல் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாசன்டேஷன் பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னா தாய் சே இணைப்பு திசு உருவாதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ அந்த கரு இருக்கு இல்லையா அந்த கரு வந்து வளர்ச்சி அடைகிறதுக்காக இருக்கட்டும் அதுலேருந்து கழிவுகள் வெளியேறதுக்காக இருக்கட்டும் அதுக்கு ஊட்டச்சத்து செல்கிறதுக்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த சேவைக்கும் தாய்க்குமான ஒரு இணைப்பு இருந்தால் தானே அந்த இது வந்து ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ வந்து இப்போ இந்த தொப்புள் கொடி இருக்கும் இல்லையா அதான் வந்து பிளாசன்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இது உருவாகிறது தான் வந்து பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரலேஷன் கேஸ்ட்ரலேஷன்னா மூவடக்கு கருக்கோலமாக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த சிங்கிள் லேயர் வந்து மூணு ஜோம் லேயர்ஸாக வந்து பிரியும் அந்த மூணு லேயராக அது பிரியறது தான் வந்து நம்ம கேஸ்ட்ரலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஆர்கனோஜெனிசிஸ்னா உருப்பாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த மூணு லேயராக பிரிஞ்சது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த செய்க்கு தேவையான உற
parturition அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம் ஓகேவா இப்போ இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரடக்ஷன்ல இருந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கலாம் அப்படின்னா இது ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ் கொடுத்து இந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் இல்லைனா வந்து இப்போ அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா பிளாஸ்டோசிஸ்ட் அந்த பிளாஸ்டோசிஸ்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு வரலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து இப்போ அந்த ரிப்பீட்டட் மைட்டாடிக் டிவிஷன்ஸ் வந்து நடக்குது இல்லையா அந்த ப்ராசஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாசன்டேஷன் பிளாசன்டேஷன் அதாவது வந்து தாய்க்கு தே கூசைக்கும் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வந்து அழிக்கிறது வந்து எதை எதை மூலியமாக நமக்கு வந்து அந்த இது வந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கிளீவேஜ்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு நிறையா கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்கனோஜென்சஸ்னா என்ன பார்ட்யூரிஷன் பார்ட்யூரிஷன்னா என்ன அந்த ஃபுல்லாக அந்த சைல்டு வந்து டெவலப் ஆன பார்க்குறதுக்கு தேவையான நாட்கள் என்னென்ன அதே மாதிரி வந்து ஆண்களில் உருவாகிற அந்த ஸ்பம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த அதோட பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி அந்த இனசல்கள் பேர் என்ன அதே மாதிரி பெண்களில் உருவாகிற இனசல்கள் பேர் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நிறையா கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் ரொம்ப ரொம்ப செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து இம்பார்ட்டண்டான பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மென்சுரல் சைக்கிள் தான் டென்த்தாக இருக்கட்டும் டுவெல்த்தாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎன்பிசி இந்த மாதிரியான இதுலேயும் மென்சுரல் சைக்கிளை பற்றின கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த டாபிக் கொஞ்சம் எங்களுக்கு எலாபரேட் ஆகிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேவ